আসসালামুকুম দরে তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো তো আমরা মুনাফা অধ্যায়ের অষ্টম শ্রেণীর মুনাফা অধ্যায়ের আমরা তিনটা তিন নম্বর সৃজনশীল আছি এর আগে আমরা দুইটা সৃজনশীল কমপ্লিট করছি তো তোমরা যারা ওই সৃজনশীলগুলো মিস করছো তোমরা অবশ্যই সেই সেই ভিডিওগুলো দেখে দেখে আসবে ক্লাসগুলো করে আসবে আর আমাদের দুই পয়েন্ট এক এবং দুই পয়েন্ট দুই এর সকল অঙ্কগুলো সমাধান করা আছে তোমাদের যে অঙ্কটা সমস্যা হবে তোমরা ভিডিওতে ঢুকে থামলাইন দেখে সেই অঙ্কটা দেখে আসবে তো দেখো এখানে আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নটা কি বলছে দেখো কোনো আসল তিন বছরে মুনাফা আসলে এক হাজার টাকা এবং পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে আঠারোশো টাকা হয় তাহলে দেখো এখানে আমাদের যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে এই প্রশ্নটার মধ্যে আমরা দেখি একটা কোনো আসল মানে আসল স্থির যে আসলটাই থাকুক সেই আসলটা স্থির তো তিন বছরে মুনাফা আসলে কত ষোলোশো পঁচিশ টাকা এবং পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে কত আঠারোশো পঁচাত্তর টাকা এখানে কিন্তু আসল একই তো একই আসল যদি তিন বছর রাখা হয় তাহলে মুনাফা আসল মুনাফা এবং আসল মিলে পাবে কত ষোলোশো পঁচিশ এবং ওই টাকাটা যদি পাঁচ বছর রাখে তাহলে সে আঠারোশো পঁচাত্তর টাকা পাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বলছে দুই বছরের মুনাফা কত দেখো এখান থেকে তুমি একটা বিষয় দেখো এখানে কিন্তু আসল যা থাকুক আমাকে আসল বের করতে পারে না আমাকে বলছো মুনাফা বের করার কথা তুমি দেখো এখানে আমাদের তিন বছরের মুনাফা আসল এর মধ্যে আছে এর তার মানে এখানে মুনাফাও আছে আসল আছে আবার দেখো এখানে পাঁচ বছরে মুনাফাও আছে আসল আছে তার মানে দেখো এইখানে তো এইখানকার আসল আর এখানকার আসল তো সেম কারণ একে এই এইটার মধ্যেও আসল রয়েছে এটার মধ্যে আসল আছে তাহলে আসলের মান যেহেতু একই তাহলে এখানেও যে আসল এইখানেও সে আসল তাহলে পার্থক্য কার জন্য পার্থক্যটা হইল ষোলোশো পঁচিশ আর এখানে হয়েছে আঠারোশো পঁচাত্তর তাহলে এই পার্থক্যটা কার জন্য হয়েছে এটা কিন্তু অনলি মুনাফার কারণেই হয়েছে তাহলে আমরা যদি এইটা থেকে যদি আমরা এইটা বিয়োগ করি তাহলে দেখো পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ তার মানে দুই বছরের মুনাফা বের করে ফেলতে পারবো তো চলো আমরা অঙ্কটা করি যে তিন নং প্রশ্নোত্তর ক দেখো তাহলে আমরা লিখব এভাবে লিখবো আমরা আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা কত আঠারোশো পঁচাত্তর টাকা তারপর দেখো আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা কত আমাদের এখানে ষোলোশো পঁচিশ টাকা দেখো এটাকে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমাদের এখান থেকে বিয়োগ করলে দুই বছরের মুনাফাটা আমরা বের করতে পারবো তাহলে দেখো এটা বিয়োগ করলে কত হয় শূন্য পাঁচ দুই দুইশো পঞ্চাশ টাকা হয়েছে মুনাফা কত বছরে দুই বছরে দুইশো পঞ্চাশ টাকা মুনাফা আমাদের দুই বছরে মুনাফা বের করতেছে আমাদের বের হয়ে গেল তো দেখো এখন বের করতে বলছে কি আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করতে বলছে আসল এবং মুনাফার হারটা আমাদের নির্ণয় করতে বলছে এখন দেখো আমাদের কিন্তু এটা দুই বছরের মুনাফা কয় বছরের দুই বছরের মুনাফা এখন আমরা দুই বছরের মুনাফাটা জানি এখন যদি আমরা এখানে তিন বছরের মুনাফা অথবা যদি পাঁচ বছরের মুনাফা জানতাম আমরা যদি এখানে তিন বছরের মুনাফা জানতাম তাহলে আসলটা বের করার জন্য এইখান থেকে আমাদের ওইটা বাদ দিলে হয়ে যেত আমরা যদি এখানে পাঁচ বছরের মুনাফা জানতাম তাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে ওই পাঁচ বছরের মুনাফাটা বাদ দিলে আমরা আসল পেয়ে যেতাম খুবই সহজ তাহলে চলো আমরা এটা সমাধান করি দেখো প্রশ্ন বুঝলে তুমি কিন্তু অঙ্কটা একদম সহজে করে ফেলতে পারবে তাহলে দেখো আমরা ক হতে কি পেয়েছি ক হতে যে দুই বছরের মুনাফা কত বলো তো আমরা দুই বছরের মুনাফা পাইছি দুইশো পঞ্চাশ টাকা আচ্ছা এখন আমরা এক বছরের মুনাফা কত হবে নিচে কম হবে তাহলে চলো দুই নিচে চলে যাবে অতএব আমরা তিন বছরের মুনাফাটা আমরা বের করে নেই তাহলে তিন বছরের মুনাফাটা যদি আমরা বের করি তাহলে নিচে দুই তাহলে দুই দিয়ে যদি আমরা এটিকে কাটি তাহলে এক দুই পাঁচ 
একশো পঁচিশকে তিন দ্বারা গুণ করো তিন পাঁচশো পনেরো হাতে থাকে এক তিন দুগুণে ছয় আর এক সাত তিন অক্ষে তিন তার মানে তিনশো পঁচাত্তর টাকা আচ্ছা আমাদের কিন্তু এই যে তিনশো পঁচাত্তর টাকা আমাদের কি আমাদের হলো মুনাফা কয় বছরে তিন বছরে আচ্ছা তিন বছরের সম্পর্ক দেখো আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা কত ষোলোশো পঁচিশ টাকা তার মানে এই ষোলোশো পঁচিশ টাকা এইটা যে হইল এর মধ্যে কি তিনশো পঁচাত্তর টাকা মুনাফা আছে না অবশ্যই আছে এইখানে তিনশো পঁচাত্তর টাকা এই ষোলোর মধ্যে দেখো এই ষোলোশো পঁচিশের মধ্যে আমাদের মুনাফা আছে তিনশো পঁচাত্তর টাকা তাহলে এই ষোলোশো পঁচিশ থেকে যদি আমি তিনশো পঁচাত্তর টাকা বিয়োগ করি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব আমরা আসলটা পেয়ে যাব তো দেখো আমরা তাহলে এখন লিখতে পারি যে আসল সমান আমরা ষোলোশো পঁচিশ থেকে তিনশো পঁচাত্তর বিয়োগ করে দিলাম তাহলে দেখো বিয়োগ করলে কত হবে শূন্য সাত আছে কত হইলে বারো হবে সাত পাঁচ বারো আর চার আছে কত হইলে দুই এক বারোশো পঞ্চাশ টাকা দেখো আমাদের আসলটা বের হলো কত আমাদের আসল বের হইলো কিন্তু বারোশো পঞ্চাশ টাকা এখানে আমাদের আসলটা বের হইল দেখো আমরা এই ঘনবার যে প্রশ্নটা তার আসলটা বের করলাম এখন আমাদের মুনাফার হারটা বের করতে বলছে তাহলে দেখো আমাদের আসল মুনাফা এবং সময় সব কিছু আমরা জানি তাহলে আমরা খুব সহজেই আমরা কিন্তু মুনাফার হারটাও বের করতে পারবো দেখো আমরা দ্বিতীয় অংশ করি যে আমরা এখানে লিখতে পারি দ্বিতীয় অংশ আচ্ছা দ্বিতীয় অংশে দেখো দ্বিতীয় অংশে এখানে আসল এখানে আমরা আসল কত পাইছি বলো তো পি কল পি কল আমরা পাইলাম বারোশো পঞ্চাশ টাকা তারপর দেখো মুনাফা আই কল আমরা কত পাইছি আই কল কিন্তু আমরা পাইছি এখানে তিন বছরে তিনশো পঁচাত্তর টাকা তারপর দেখো আমাদের সময় কত দেওয়া আছে আমাদের এনিকল তিন বছর তাহলে এখন আমাদের বিট করতে হবে কি আমাদের আর ইকল এটা বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি কি আমরা জানি দেখো আমরা জানি আই ইকল পি আর এন বা এখন আমরা এটাকে কি করতে পারি যে আরটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের আই বাই পি এন হবে এখন দেখো আইয়ের মানটা বসো আইয়ের মান কত তিনশো পঁচাত্তর বাই আসল পি কত পি হলো বারোশো পঞ্চাশ গুণ এন কত বলো তো এন হলো তিন এখন দেখো আমি কাটাকাটি করি এখানে তিন দিয়ে যদি আমরা তিনশো পঁচাত্তরকে কাটি তিন দিয়ে তিনের মধ্যে একবার যাবে তিন অক্ষে তিন তিন সাতের মধ্যে দুইবার যাবে তারপর হাতে থাকবে এক পনেরো হবে তিন পনেরোর মধ্যে কবার যাবে পাঁচবার এখন দেখো যে একশো পঁচিশ এই একশো পঁচিশের মধ্যে একবার যায় একটা শূন্য থাকে তার মানে আমাদের কত হইল এক বাই একশো এখন এইটাকে যেহেতু আমাদের পার্সেন্টেজে নিতে হবে তাহলে আমরা একশো গুণ করলাম আবার এক দ্বারা এক বাই একশো দিলাম তার মানে সেম থাকতেছে এখন আমাদের এটিকে কাটলে কত হবে দশ পার্সেন্ট আর এটার জন্য দশ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কত হইল দশ পার্সেন্ট দেখো আমরা আসল এবং মুনাফার হার খুব সহজে বের করতে পারলাম এখন দেখো কি বলছে একই হার মুনাফায় কত বছরে মুনাফা আসলে দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা হবে আমাদের এইখানে দেখো এই প্রশ্নটা একই হার মুনাফায় তার মানে মুনাফার হারটা কিন্তু একই থাকবে মুনাফার হারটা কি দশ পার্সেন্ট আমরা এখন যেটা বের করলাম সেটা হচ্ছে একই হার মুনাফায় এবং কত বছরে মুনাফা আসলে দেখো এখানে কত আমাদের দুই টাকা হবে তাহলে আমাদের এটা বের করার জন্য আমাদের এটা মুছে দেই দেখো আমরা এখন খ নম্বরটা করব ঘ নম্বরটা করব এখন আমাদের এখানে একই হার মুনাফায় তাহলে আমাদের সময়টা বের করতে বলছে তাহলে আমরা লিখি এখানে আসল কত আসল পি ইকল বারোশো পঞ্চাশ টাকা দেখো তারপরে মুনাফা কত দেখো আমরা মুনাফাটাও কিন্তু বের করে নিতে পারবো 
মুনাফা আই ইকুয়াল কিভাবে বের করে নিতে পারবো দেখো আমাদের এখানে মুনাফার কথা বাইশশো পঞ্চাশ টাকা আমাদের মুনাফা আসলে লাগবে তার মানে দেখো এই যে বাইশশো পঞ্চাশ টাকা এর মধ্যে কি আমাদের আসলটা আছে না আসল তো আসলে কোনো পরিবর্তন হয় নাই তাহলে আসলটা কিন্তু আমাদের এইটাই তার মানে দেখো আমাদের আসল যদি এই মুনাফা আসল থেকে বাদ দেই তাহলে আমরা কি পাবো মুনাফাটা পাবো তাহলে আমরা যে বাইশশো বাইশশো পঞ্চাশ থেকে যদি আমরা বারোশো পঞ্চাশ বিয়োগ করি তাহলে আমরা কি পাবো তাহলে কিন্তু আমরা মুনাফাটা পাবো বিয়োগ করে দেখো কত থাকে ও এখানে এক হাজার থাকতেছে এক হাজার টাকা তাহলে দেখো মুনাফাটা হলো আমাদের এক হাজার টাকা এখন বলা হচ্ছে মুনাফার হার মুনাফার হার মুনাফার হার আর ইকল কত দশ পার্সেন্ট তাহলে এটাকে আমরা ভাঙাই এভাবে ভাঙাতে পারি তারপর দেখো আমাদের সময় বের করতে বলছে সময় এ নিকল হোয়াট এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি আমরা জানি আই ইকল পি আর এন দেখো একই সূত্র দ্বারা আমরা এটা অঙ্কটা সমাধান করতেছি এখান থেকে আমাদের এন এর মানটা বের করতে হলে আই বাই পি আর আচ্ছা এখন আমরা মান বসাই আই এর মান কত আই এর মান কিন্তু আমাদের এখন এইটা এক হাজার টাকা বাই আর এর মান কত পি এর মান কত বলতো পি এর মান কিন্তু আমাদের বারোশো পঞ্চাশ টাকা আর এর মান কত দশ বাই একশো এখন দেখো একটা জিনিস যে আমাদের এখান থেকে এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কেটে যায় তাই না তাহলে এখন আমাদের কি এখন এখানে দেখো আমরা এই একশো পঁচিশ দ্বারা যদি আমরা এক হাজারকে ভাগ করি তাহলে কত হবে যে আটবার যাবে মেবি দেখি পাঁচ আট আট চল্লিশ চল্লিশে শূন্য হাতে থাকে চার আট দুগুণে ষোলো ষোলো আট চার বিশ বিশে শূন্য হাতে থাকে দুই আঠকে আট আর দুই হ্যাঁ গুড তাহলে আমাদের আটবার গেল তাহলে আমাদের কত হইল আট তাহলে দেখো এটা কিন্তু আমাদের আট বছর তাহলে এ নিকল কত আমাদের বের হইল আট বছর তাহলে আট বছর পরেই কিন্তু ওই একই হার মুনাফায় দুই টাকা হবে আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো খুবই সহজ তোমরা একটু বারবার করবে আমি অনেক খোলাসা করে অঙ্কটা করাতে চেষ্টা করছি তারপরে হয়তো কোনো ত্রুটি থাকতে পারে 